இருக்குன்னு சொல்லி ஏன் எனக்கு தெரிஞ்சது மூவாயிரம் ரேங்க் கூட ஒரே மார்க்ல வந்திருக்கு அது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஏஜ் டிகிரி இதெல்லாம் பாப்பாங்க இதை விட முக்கியம் அப்ளை பண்ற டேட் இந்த அப்ளை பண்ற டேட்ல நமக்கு அதாவது ஒரு நிமிஷத்துல எத்தனை பேர் அப்ளை பண்ணுவாங்க நமக்கு நல்லாவே தெரியும் அது நம்ம ஏஜ்ல இருக்கவங்க நம்மளோட டிகிரி இருக்கவங்க இந்த மாதிரி பாக்கும்போது அதுலயும் வந்துட்டு ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் ரேங்க் வந்து நமக்கு போறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ தயவு செஞ்சு மிஸ் பண்ணாம ஃபர்ஸ்ட் போய் அப்ளை பண்ணிட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க தப்பி இல்ல எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு குரூப் டூ குரூப் ஃபோர்லேயே நமக்கு இவ்வளோதான் வந்துருக்கு குரூப் டூவில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படி கிடையாதுங்க குரூப் டூ தான் வந்துட்டு ஈஸியானது ஏன்னா நம்ம ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி படிக்கக்கூடியவங்க எல்லாம் தான் வந்துட்டு நூற்றி ஐம்பது மார்க்ஸ் நூற்றி நாற்பது மார்க்ஸில் நிற்கிறவங்களா இருக்கும் ஏன்னா நிறைய படித்தவங்களும் சரி சும்மா அந்த டாபிக் மட்டும் படித்தவங்களும் சரி நிறைய மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணியிருப்பாங்க தென் வந்து டைப்பிஸ்டெல்லாம் வந்துட்டு நிறைய ரேங்க் வாங்கியிருப்பாங்க ஸோ அவங்க எல்லாத்த விட இந்த ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணக்கூடியவங்களுக்கு வந்துட்டு நிறைய படிக்கணும் படிக்கணும் ஒரு ஆர்வத்தில் சிலபஸே இல்லாமல் படிச்சிருப்பாங்க அதுதான் உண்மை அந்த ஒன் ஃபிஃப்டி குள்ள இருக்கவங்களை கேட்டீங்க அப்படின்னா ஆறாவதுலேருந்து பன்னெண்டாவது வரைக்கும் எல்லாமே படிச்சேன் எல்லாமே படிக்கக்கூடாதுங்க அது என்ன சிலபஸ்ல இருக்கோ அதை தான் படிக்கணும் அப்படி படித்தா மட்டும்தான் நம்ம வந்துட்டு குரூப் டூ வந்து இது பண்ண முடியும் இப்போ வந்துட்டு டிஎன்பிசி எக்ஸாம் வந்து லேட் டேட் வந்துட்டு லெவன் லெவன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து வேலைக்கு போகிறவங்க இருப்பாங்க தென் வந்துட்டு ஃபேமிலி உமன்ஸ் சொல்லவே வேணாம் அவங்க நிச்சயமாக இதில் ப்ரிப்பரேஷனில் இருக்காங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபேமிலி உமன்ஸ் தான் அது நல்லாவே தெரியும் ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் வந்துட்டு எப்படி நிறைய பேர் கிளாஸுக்கு போவாங்க ரெகுலர் கிளாஸ் போகாத ஆளுங்கள்லாம் யாரும் இருக்க மாட்டாங்க போயிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அப்படி கிளாஸ் போயிட்டு இருக்கிறவங்களும் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நான் சொல்கிறேன் அதாவது வந்து ரெகுலராக கிளாஸுக்கு போயிட்டு இருக்கிறவங்க இதே டைமிங்கில் அவங்க கொடுக்குற டெஸ்ட் போர்ஷன் படித்தீங்க அப்படின்னாலே போதும் தென் வந்துட்டு வீட்டில் இருக்கவங்க வந்து டெய்லியும் வந்துட்டு ஒரு ஸ்டாண்டர்டு இல்லை ஒரு டாபிக் எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்துட்டு எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னா தமிழில் வந்து திருவிக்கா அப்படின்னா அந்த திருவிக்காவை பற்றி என்னென்ன லெசன் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் வந்து ஒரே டைமில் அதாவது கண்டினியூஸாக படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்துட்டு படிக்க வேண்டிய விஷயம் வந்து நிறையா இருக்காது இப்போ வந்து நைன்த்தில் ஒன்று இருக்குது எயித்தில் ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி வச்சுட்டு நிறைய பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா ஊடுபட்ட இதை வச்சு எடுக்க மாதிரி ஐயோ நைன்த்தில் இருக்க திருவிக்கா படிக்கல அப்படின்னு ஸோ ரெண்டே ஒன்றா வச்சு படிக்கும்போது வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ராவாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய பாயிண்ட் ஒரு பத்தோ பத்து நான் அது கம்மியாகவே தான் இருக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து டைம் ரொம்ப சேவ் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டாப்பிக்னால் அந்த டாப்பிக்குள்ளே இருக்கிறத முடிச்சுட்டு அடுத்த டாபிக் போகிற மாதிரி பாருங்கள் இந்த இடம்னா சிக்ஸ்த்துனா சிக்ஸ்த்து செவன்த்னா செவன்த் அப்படி போக வேணாம் எதுலேயுமே வந்துட்டு இப்போ வந்து காந்தவியல் அப்படின்னா காந்தவியல்ங்கிற டாப்பிக்கில் என்னென்ன சென்ட்ரல் இருக்கோ அது எல்லாத்தையுமே ஒன்றா அதை கூத்துரு பண்ணி படிச்சுக்கிங்க அப்படின்னா நம்ம ஸ்மார்ட்டாக இருக்கும் தென் வந்து காலையில் நாலு மணிலேருந்து பத்து மணி தமிழ் படிங்க அப்படின்னா ஏன்னா வந்துட்டு தமிழில் தான் நிறைய மார்க் இருக்குது அதுக்கு வந்து நம்ம நல்லா அமைதியான நேரம் எந்த டென்ஷன் இல்லாத டைம் எடுத்துக்கோங்க அதுதான் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு லெவன் டு ஒன் பிஎம் அதை வந்து சயின்ஸுக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் ஏன் அப்படின்னா சயின்ஸில் ஃபிலிமின்ஸ்லேயும் நிறையா வரும் மெயின்ஸ்லேயும் வந்துட்டு அது பேஸ் பண்ணி தான் கொஸ்டின்ஸ் நிறையா இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து சயின்ஸ் வந்து கம்பல்சரி படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஜிகே அப்படின்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸும் கான்ஸ்டியூஷனும் வந்துட்டு நிறைய படிங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஹிஸ்ட்ரி அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வந்துட்டு இந்த எக்கனாமிக்ஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு படித்தீங்க அப்படின்னாவே வந்துட்டு போதும் எக்கனாமிக்ஸ்லாம் வந்து டாபிக் தவிர வேறு எதுவுமே படிக்க வேணாம் அது வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லேயே வந்து சில நிறைய வந்துடும் ஸோ அதை வந்து ரொம்பலாம் வெளியில் போய் தேடி தேடியெல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்க வேணாம் அதுக்கப்புறம் மேக்ஸ் மேக்ஸ் நல்லா வரும் அப்படின்றவங்க அதில் ஒன் ஹவர் மட்டும் மேக்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துட்டு மீதி இருக்க ஒன் ஹவர் வந்து ஜிகேக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஈவினிங் வந்து கம்பல்சரி நீங்கள் இந்த ஒரு ஃபுல் டே என்ன படிச்சிங்களோ அதை வந்து ரிவிஷன் பண்ணி பாருங்கள் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா மட்டும்தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து அந்த படித்ததுக்கான பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கும் இப்படி இல்லை அப்படின்னா அது படித்தது மறுபடியும் இன்னொரு நாள் படிக்கும்போது புதுசாக தான் தெரியும் ஸோ வந்துட்டு கொஞ்சம் தான் படிச்சிருக்கேன் ஒரு ஒரு டாபிக் தான் படிச்சிருக்கேன் அந்த ஒரு டாபிக் மட்டும் ரிவிஷன் பண்ணி பாருங்கள் இன்னும் ர
ஸோ அது அந்த ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு படிக்க வேண்டியிருக்கும் ஸோ அதுக்காகவாவது அந்த பழைய டிஎன்பிஎஸ்சி மாடல் கொஸ்டின்ஸ் வந்து பாருங்க கம்பல்சரி அப்புறம் வந்துட்டு வாரத்தில் ஒரு நாள் அதாவது நீங்கள் வந்து அஞ்சு நாள்னா அஞ்சு நாள் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அந்த வாரத்தில் மேபி நிறைய பேர் வந்து சாட்டர்டேஸ் இனி இது வரைக்கும் கிளாஸ் போகாமல் இருக்கவங்க இனிமே கிளாஸ் போனவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஸோ இனி கிளாஸுக்கு போனீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு தேவை இல்லாமல் டென்ஷன் அதிகமாகவும் அதுக்காக போவேன்னு நான் சொல்ல வரல இல்லை சொல்கிறேன் அவங்க வந்து ஒரு வேலை போயிருப்பாங்க நீங்கள் இது வரைக்கும் படிக்காமல் வந்து புதுசாக போய் டெஸ்ட் எழுதும்போது அவங்களாம் நிறைய திருப்பி திருப்பி டெஸ்ட் எழுதுறவங்களுடைய மார்க்ஸ் வந்து ஹையாக இருக்கும் உங்கள் மார்க் கம்மியாக இருக்க மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஸோ அப்படி இருக்கவங்க என்ன பண்ணலான்னா அந்த நீங்கள் என்னைக்கு கிளாஸ் போகிறீங்களோ அதுக்கு முந்தின நாள் வந்து என்ன டாபிக் கொடுத்தாங்களோ அதில் ஒரு சின்ன டெஸ்ட் மாதிரி நீங்களே கனெக்ட் பண்ணி பாருங்க அப்புறம் வந்து பழைய டிஎன்பிசி கொஸ்டின் பேப்பர் டெய்லி ஒன்று கம்பல்சரி பாருங்க அப்புறம் வாரத்தில் ஒரு கொஸ்டின் பேப்பரை நீங்கள் வந்து கீ இல்லாமல் எடுத்து நீங்களே அட்டன் பண்ணி பாருங்க இவ்வளோ நம்மளால் முடியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தோணும் அதுவே உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ட் லெவல் வரும் கம்பல்சரி வந்து ஒன் டுவெண்ட்டிக்கு கீழே யாராலையுமே இது பண்ண மாட்டோம் அப்போ ஒன் டுவெண்ட்டிக்கு மேலே வரும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு கொஸ்டின் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போதும் வந்துட்டு நம்ம பத்து பர்சன்ட் எஃபர்ட் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது அந்த பழைய டிஎன்பிசி கொஸ்டின்ஸில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி அடிச்சுட்டு அடுத்த வீக் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி என்ன அடிக்கிறீங்க அப்படின்னாவே நிச்சயம் நிச்சயமாக வந்துட்டு நீங்கள் அப்போ டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணிங்கன்னா கூட இன்னொரு பத்து கொஸ்டின் நூற்றி முப்பது கொஸ்டின் மேலே உங்களால் அட்டன் பண்ண முடியும்னு அர்த்தம் ஒரு கொஸ்டின் வந்து பத்து கொஸ்டின் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பிளான் பண்ணுங்கள் அப்புறம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எப்போவுமே மனசை வந்துட்டு ஒரு சந்தோஷமான ஒரு மனநிலையில் வச்சுக்கணும் ஐயோ டெஸ்ட் வந்துச்சு டெஸ்ட் வந்துச்சு அப்படின்னு நினச்சிட்டே படிக்கக்கூடாது படம் நம்ம இப்போ ஒரு நல்ல காமெடி படத்துக்கு போகிறோம் போயிட்டு அதாவது இந்த அப்படி ஒரு தன்னையறியாமல் செய்யக்கூடிய ஒரு நகைச்சுவை படம் ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த படத்துக்கு போயிட்டு வெளியில் வரும்போது நம்ம மனநிலை எந்த நிலமையில் இருக்குமோ அந்த மனநிலையில் தான் இருக்கணும் அதாவது இந்த மூணு மாதமும் நீங்கள் அந்த மெடாலிட்டியில் மட்டுமே இருந்து பாருங்கள் உங்களால் வந்துட்டு ஈஸியாக அச்சீவ் பண்ண முடியும் அதை விட்டுட்டு ரொம்ப டென்ஷனாக ப்ரெஷராக யாராவது கூப்பிட்டு பேசினாங்கன்னா கூட பேசாமல் சீரியஸாக மோத்தை வச்சுட்டு மனசு இருக்காமல் வச்சுட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா அதாவது வந்துட்டு அது ரொம்ப சிரமம் அதாவது நம்ம படிக்கிறது எல்லாமே அதை சொல்லுவாங்களே இலகன மண்ணில் வந்துட்டு இருக்க கீழே வந்து அப்படியே கைக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டுவெல்த் புக்கில் படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த மனநிலை தான் நம்ம மனசை வந்துட்டு எவ்வளோ சாஃப்டாக எவ்வளோ லேசாக வச்சுக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் நம்ம படிக்கிற எல்லா இதுவுமே வந்துட்டு உள்ளே போகும் அதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க அமைதியான நேரமாக வச்சு இருக்கிற டைமில் படிக்க ஆரம்பிங்க அப்புறம் நிறைய அந்த மொபைலில் இருக்க காண்டாக்டு அந்த வாட்ஸ்அப் இதெல்லாம் வந்துட்டு நிறைய குறைச்சிக்கோங்க கிடைக்கிற டைமில் வந்துட்டு பத்து நிமிஷம் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக என்னால் படிக்க முடியலன்னா ரெஸ்ட் எடுங்க இல்லை ஒரு நல்ல மனநிலையில் ஒரு பாட்டு இருந்துச்சுன்னா அதை கேளுங்க அந்த மாதிரி ஏதாவது மூவிஸு இந்த சீரியல்ஸ் எல்லாம் மேக்ஸிமம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க அது கொஞ்சம் ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தால் அப்படி குரூப் டூ ரிசல்ட் பார்க்கும்போது நம்ம ரொம்ப சந்தோஷமாக ஃபீல் பண்ணுவோம் தேங்க்யூ கம்பல்சரி போய் சீக்கிரம் அப்ளை பண்ணிட்டு வந்துடுங்க அப்ளை பண்ணிட்டு வந்துட்டு உங்கள் ஸ்டடி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க டெய்லி ஒரு ஆன்லைன் வீடியோ பார்க்கலாம் நம்மளுடைய வெப்சைட்டில் தென் தமிழ் கான்ஸ்டியூஷன் இது ஏதாவது ஒரு டாபிக்கில் வந்துட்டு புக்ஸில் டெக்ஸ்ட் புக்ஸில் என்னால் கீப் பண்ணி இது பண்ண முடியறதில்ல ஸோ அதனால் டெக்ஸ்ட் புக்கில் அப்படியே மேலோட்டமாக அது வந்து டெக்ஸ்ட் கிளியராக இல்லை அப்படின்னாலும் வந்துட்டு வீடியோ வீடியோவை விட ஆடியோ வந்து உங்களுக்கு எல்லாருமே புக்ஸ் வச்சுருப்பீங்க மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கும் தென் வந்து அந்த வந்து ஹேண்ட் நோட்ஸ் எல்லாம் வந்து எடுத்து போட்டு அப்படின்னா ரொம்ப என்னோட ஹேண்ட் ரைட்டிங் ரொம்ப ஒஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால தான் நான் எடுத்து போடுறதில்ல அதான் டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்கிறத உங்களுக்கு நான் வந்துட்டு இது பண்ணிட்டு தரேன் ரொம்ப சிம்பிளாக ஷார்ட்கட்லாம் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு சொல்கிறேன் உங்களுடைய நீடடு அதாவது ஏதாவது எனக்கு தெரிஞ்சது தான் நிச்சயமாக உங்களுக்கு சொல்லுவேன் ஷேர் பண்ணிக்குவேன் நீங்களும் அந்த மாதிரி தான் யாராவது உங்களுக்கு கீழே படிக்கிறவங்களோ உங்களோட கமெண்ட்ஸ் பண்ணவங்களோ எதுவும் தெரியல அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் அவங்கள விட நம்ம அதிகமாக மார்க் வாங்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக உங்களுக்கு சொல்லாமல் இது பண்ணாதீங்க அதுவே வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு கில்ட்டி ஃபீலிங் கொடுக்கும் தென் வந்து உங்களோட வெற்றி தள்ளி போய் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் நிச்சயமாக ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லா விஷயத்தையும் எல்லாத்துக்கிட
டிஎன்பிஎஸ்சி போட்டி தேர்வாளர் அனைவருக்கும் தென்றல் தமிழின் இணைய வணக்கம் நம்ம வந்துட்டு எனக்கு பார்க்க போகிறது வந்துட்டு குரூப் டூ எக்ஸாம் அதாவது வந்துட்டு அப்போது இப்போன்னு சொல்லிட்டு குரூப் டூ எக்ஸாம் இப்போ கால் சார் ஆகிடுச்சு ஸோ லெவன் லெவன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் அதாவது ஒரு ஃபேன்ஸ் சேனல் டேட் இல்லைங்களா அன்றைக்கி தான் வந்துட்டு குரூப் டூ எக்ஸாம் தயவு செஞ்சு வந்துட்டு இது எப்படி படிக்கிறது என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டென்ஷன் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் நிறையா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்க வேணாம் இந்த டைமில் வந்துட்டு இனி குரூ கால் ஃபர் ஆகிடுச்சு அப்படின்னாலே வந்துட்டு நமக்கு வந்து இனி படிக்கிறதுக்கான டைமில் ரிவிஷன் பண்ணுறதுக்கான டைம் அப்படிங்கிறது ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் ஸோ அப்படி படிக்கலை அப்படின்னாலும் நம்ம இதை ரிவிஷன் மாதிரி படிக்கிறது படிச்சுக்கலாம் எப்படி அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்மார்ட்டாக பிளான் பண்ணும் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க்லாம் பண்ணக்கூடாது இன்றைக்கி வந்துட்டு மேபி வெப்சைட் ஓப்பன் ஆகாது மேபி நாளைக்கு இல்லை அப்படின்னா இன்றைக்கி மத்தியானத்துக்கு மேலேயே ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ போய் அப்ளை பண்ணிட்டு வந்துடுங்க ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஒரு மார்க்கில் எல்லாம் குரூப் ஃபோரில் பார்த்துருப்போம் ஒரு மார்க்கில் ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் ஏன் எனக்கு தெரிஞ்சது மூவாயிரம் ரேங்க் கூட ஒரே மார்க்கில் வந்திருக்கு அது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஏஜ் டிகிரி இதெல்லாம் பார்ப்பாங்க இதை விட முக்கியம் அப்ளை பண்ணுற டேட் இந்த அப்ளை பண்ணுற டேட்டில் நமக்கு அதாவது ஒரு நிமிஷத்தில் எத்தனை பேர் அப்ளை பண்ணுவாங்க நமக்கு நல்லாவே தெரியும் அது நம்ம ஏஜில் இருக்கவங்க நம்மளோட டிகிரி இருக்கவங்க இந்த மாதிரி பார்க்கும்போது அதுலேயும் வந்துட்டு ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் ரேங்க் வந்து நமக்கு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ தயவு செஞ்சு மிஸ் பண்ணாமல் ஃபஸ்ட்டு போய் அப்ளை பண்ணிட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் தப்பு இல்லை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு குரூப் டூ குரூப் ஃபோர்லேயே நமக்கு இவ்வளோ தான் வந்துருக்கு குரூப் டூவில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படி கிடையாதுங்க குரூப் டூ தான் வந்துட்டு ஈஸியானது ஏன்னா நம்ம ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி படிக்கக்கூடியவங்க எல்லாம் தான் வந்துட்டு நூற்றி ஐம்பது மார்க்ஸ் நூற்றி நாற்பது மார்க்ஸில் நிற்கிறவங்களா இருக்கும் ஏன்னா நிறைய படித்தவங்களும் சரி சும்மா அந்த டாபிக் மட்டும் படித்தவங்களும் சரி நிறைய மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணியிருப்பாங்க தென் வந்து டைப்பிஸ்டெல்லாம் வந்துட்டு நிறைய ரேங்க் வாங்கியிருப்பாங்க ஸோ அவங்க எல்லாத்த விட இந்த ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணக்கூடியவங்களுக்கு வந்துட்டு நிறைய படிக்கணும் படிக்கணும் ஒரு ஆர்வத்தில் சிலபஸே இல்லாமல் படிச்சுருப்பாங்க அதுதான் உண்மை அந்த ஒன் ஃபிஃப்டி குள்ள இருக்கவங்களை கேட்டீங்க அப்படின்னா ஆறாவதுலேருந்து பன்னெண்டாவது வரைக்கும் எல்லாமே படிச்சேன் எல்லாமே படிக்கக்கூடாதுங்க அது என்ன சிலபஸில் இருக்கோ அதை தான் படிக்கணும் அப்படி படித்தா மட்டும்தான் நம்ம வந்துட்டு குரூப் டூ வந்து இது பண்ண முடியும் இப்போ வந்துட்டு டிஎன்பிசி எக்ஸாம் வந்து லேட் டேட் வந்துட்டு லெவன் லெவன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து வேலைக்கு போகிறவங்க இருப்பாங்க தென் வந்துட்டு ஃபேமிலி உமன்ஸ் சொல்லவே வேணாம் அவங்க நிச்சயமாக இதில் ப்ரிப்பரேஷனில் இருக்க அவங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபேமிலி உமன்ஸ்லாம் அது நல்லாவே தெரியும் ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் வந்துட்டு எப்படி நிறைய பேர் கிளாஸுக்கு போவாங்க ரெகுலர் கிளாஸ் போகாத ஆளுங்கள்லாம் யாரும் இருக்க மாட்டாங்க போயிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அப்படி கிளாஸ் போயிட்டு இருக்கிறவங்களும் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நான் சொல்கிறேன் அதாவது வந்து ரெகுலராக கிளாஸுக்கு போய்ட்டு இருக்கிறவங்க இதே டைமிங்கில் அவங்க கொடுக்குற டெஸ்ட் போர்ஷன் படித்தீங்க அப்படின்னாலே போதும் தென் வந்துட்டு வீட்டில் இருக்கவங்க வந்து டெய்லியும் வந்துட்டு ஒரு ஸ்டாண்டர்டு இல்லை ஒரு டாபிக் எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்துட்டு எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னா தமிழில் வந்து திருவிக்கா அப்படின்னா அந்த திருவிக்காவை பற்றி என்னென்ன லெசன் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் வந்து ஒரே டைமில் அதாவது கண்டினியூஸாக படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்துட்டு படிக்க வேண்டிய விஷயம் வந்து நிறையா இருக்காது இப்போ வந்து நைன்த்தில் ஒன்று இருக்குது எயித்தில் ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி வச்சுட்டு நிறைய பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா அவங்க ஊடுபட்ட இதை வச்சுருக்க மாதிரி ஐயோ நைன்த்தில் இருக்கிற திருவிக்கா படிக்கல அப்படின்னு ஸோ ரெண்டே ஒன்றா வச்சு படிக்கும்போது வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ராவாக அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய பாயிண்ட் ஒரு பத்தோ பத்து நான் அது கம்மியாகவே தான் இருக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து டைம் ரொம்ப சேவ் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டாப்பிக்னால் அந்த டாப்பிக்குள்ளே இருக்கிறத முடிச்சுட்டு அடுத்த டாப்பிக் போகிற மாதிரி பாருங்கள் இந்த இடம்னா சிக்ஸ்த்துனா சிக்ஸ்த்து செவன்த்துனா செவன்த் அப்படி போக வேணாம் எதுலேயுமே வந்துட்டு இப்போ வந்து காந்தவியல் அப்படின்னா காந்தவியல்ங்கிற டாப்பிக்கில் என்னென்ன சென்ட்ரலில் இருக்கோ அது எல்லாத்தையுமே ஒன்றா அதை கோத்துரு பண்ணி படிச்சுட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம ஸ்மார்ட்டாக இருக்கும் தென் வந்து காலையில் நாலு மணிலேருந்து பத்து மணி தமிழ் படிங்க அப்படின்னா ஏன்னா வந்துட்டு தமிழில் தான் நிறைய மார்க் இருக்குது அதுக்கு வந்து நம்ம நல்லா அமைதியான நேரம் எந்த டென்ஷன் இல்லாத டைம் எடுத்துக்கோங்க அதுதான் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு லெவன் டு ஒன் பிஎம் அதை வந்து சயின்ஸுக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் ஏன் அப்படின்னா சயின்ஸில் ஃபிலிமின்ஸ்லேயும் நிறையா வரும் மெயின்ஸ்லேயும் வந்துட்டு அது பேஸ் பண
அந்த படித்ததுக்கான பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கும் இப்படி இல்லை அப்படின்னா அது படித்தது மறுபடியும் இன்னொரு நாள் படிக்கும்போது புதுசாக தான் தெரியும் ஸோ வந்துட்டு கொஞ்சம் தான் படிச்சிருக்கேன் ஒரு ஒரு டாபிக் தான் படிச்சிருக்கேன் அந்த ஒரு டாபிக் மட்டும் ரிவிஷன் பண்ணி பாருங்கள் இன்னும் ரொம்பலாம் டைம் ஆகாது சும்மா இப்போ வந்து ஓவியஸாக பற்றி படித்தோம் அப்படி ஓவியஸாக பற்றி கலையில் படித்தோமா ஓகே ஓவியஸாக அப்படின்னோடனே ஞாபகத்துக்கு வரும் அந்த தொண்ணூற்றி ஒம்பது பூக்கள் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு அது டக்குன்னு வந்துடும் ஸோ அந்த மாதிரி மட்டும் ரிவிஷன் பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் மாடல் டெஸ்ட் அதாவது இன்னைக்கு ஃபுல்லாக படித்ததில் உங்களால் வந்து ஒரு கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணி பார்க்க முடியும் அப்படின்னா பார்க்கலாம் நிறைய நெட்டில் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும் அட்டன் பண்ணி பார்க்க முடியும் அப்படின்னா பாருங்கள் இல்லை அப்படின்னா பழைய கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து ஒரு ரிவிஷன் பண்ணுங்க ஏற்கனவே நீங்களே ஒர்க் பண்ண ஒர்க் அவுட் பண்ண கொஸ்டின் இருந்தாலும் சரி டிஎன்பிசியில் வெப்சைட்டில் ஏகப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு கே ஆன்சரோட அதில் ஒன்று பார்த்தீங்கனாலும் சரி உணவு உங்களுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் படிக்க டைமில் என்ன தமிழில் விட்டுட்டு ஜிகே மட்டும் ஃபுல்லாக படிங்க ஜிகேல கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் பட் அதுலேயும் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டான இது வந்து ரிவிஷனாக ரிப்பீட்டடாக வந்துட்டு கூட இருக்கும் ஸோ அது அந்த ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு படிக்க வேண்டி இருக்கும் ஸோ அதுக்காகவாவது அந்த பழைய டிஎன்பிஎஸ் மாடல் கொஸ்டின்ஸ் வந்து பாருங்க கம்பல்சரி அப்புறம் வந்துட்டு வாரத்தில் ஒரு நாள் அதாவது நீங்கள் வந்து அஞ்சு நாள்னா அஞ்சு நாள் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அந்த வாரத்தில் மேபி நிறைய பேர் வந்து சாட்டர்டே சார் இனி இது வரைக்கும் கிளாஸ் போகாமல் இருக்கவங்க இனிமேல் கிளாஸ் போகிறவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஸோ இனி கிளாஸுக்கு போனீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு தேவை இல்லாமல் டென்ஷன் அதிகமாகவும் அதுக்காக போக வேணாம் நான் சொல்ல வரல இல்லை சொல்கிறேன் அவங்க வந்து ஒரு வேலை போயிருப்பாங்க நீங்கள் இது வரைக்கும் படிக்காமல் வந்து புதுசாக போய் டெஸ்ட் எழுதும்போது அவங்களாம் நிறைய திருப்பி திருப்பி டெஸ்ட் எழுதுறவங்களுடைய மார்க்ஸ் வந்து ஹையாக இருக்கும் உங்கள் மார்க் கம்மியாக இருக்க மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஸோ அப்படி இருக்கவங்க என்ன பண்ணலான்னா அந்த நீங்கள் என்னைக்கு கிளாஸ் போகிறீங்களோ அதுக்கு முந்தின நாள் வந்து என்ன டாபிக் கொடுத்தாங்களோ அதில் ஒரு சின்ன டெஸ்ட் மாதிரி நீங்களே கனெக்ட் பண்ணி பாருங்க அப்புறம் வந்து பழைய டிஎன்பிசி கொஸ்டின் பேப்பர் டெய்லி ஒன்று கம்பல்சரி பாருங்க அப்புறம் வாரத்தில் ஒரு கொஸ்டின் பேப்பரை நீங்கள் வந்து கீ இல்லாமல் எடுத்து நீங்களே அட்டன் பண்ணி பாருங்க இவ்வளோ நம்மளால் முடியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தோணும் அதுவே உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் லெவல் வரும் கம்பல்சரி வந்து ஒன் டுவெண்ட்டிக்கு கீழே யாராலையுமே இது பண்ண மாட்டோம் அப்போ ஒன் டுவெண்ட்டிக்கு மேலே வரும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு கொஸ்டின் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போதும் வந்துட்டு நம்ம பத்து பர்சன்ட் எஃபர்ட் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது அந்த பழைய டிஎன்பிசி கொஸ்டின்ஸில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி அடிச்சுட்டு அடுத்த வீக் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி என்ன அடிக்கிறீங்க அப்படின்னாவே நிச்சயமாக வந்துட்டு நீங்கள் அப்போ டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணிங்கன்னா கூட இன்னொரு பத்து கொஸ்டின் நூற்றி முப்பது கொஸ்டின் மேலே உங்களால் அட்டன் பண்ண முடியும்னு அர்த்தம் ஒரு கொஸ்டின் வந்து பத்து கொஸ்டின் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பிளான் பண்ணுங்கள் அப்புறம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எப்போவுமே மனசை வந்துட்டு ஒரு சந்தோஷமான ஒரு மனநிலையில் வச்சுக்கணும் ஐயோ டெஸ்ட் வந்துச்சு டெஸ்ட் வந்துச்சு அப்படின்னு நினச்சிட்டே படிக்கக்கூடாது படம் நம்ம இப்போ ஒரு நல்ல காமெடி படத்துக்கு போகிறோம் போயிட்டு அதாவது இந்த அப்படி ஒரு தன்னையறியாமல் செய்யக்கூடிய ஒரு நகைச்சுவை படம் ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த படத்துக்கு போயிட்டு வெளியில் வரும்போது நம்ம மனநிலை எந்த நிலமையில் இருக்குமோ அந்த மனநிலையில் தான் இருக்கணும் அதாவது இந்த மூணு மாதமும் நீங்கள் அந்த மெடாலிட்டியில் மட்டுமே இருந்து பாருங்கள் உங்களால் வந்துட்டு ஈஸியாக அச்சீவ் பண்ண முடியும் அதை விட்டுட்டு ரொம்ப டென்ஷனாக ப்ரெஷராக யாராவது கூப்பிட்டு பேசினாங்கன்னா கூட பேசாமல் சீரியஸாக முகத்தை வச்சுட்டு மனசு இருக்காமல் வச்சுட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா அதாவது வந்துட்டு அது ரொம்ப சிரமம் அதாவது நம்ம படிக்கிறது எல்லாமே அதை சொல்லுவாங்களே இலகுன மண்ணில் வந்துட்டு இருக்க கீழே வந்து அப்படியே கைக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டுவெல்த் புக்கில் படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த மனநிலை தான் நம்ம மனசை வந்துட்டு எவ்வளோ சாஃப்டாக எவ்வளோ லேசாக வச்சுக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் நம்ம படிக்கிற எல்லா இதுவுமே வந்துட்டு உள்ளே போகும் அதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க அமைதியான நேரமாக வச்சு இருக்கிற டைமில் படிக்க ஆரம்பிங்க அப்புறம் நிறைய அந்த மொபைலில் இருக்க காண்டாக்டு அந்த வாட்ஸ்அப் இதெல்லாம் வந்துட்டு நிறைய குறைச்சிக்கோங்க கிடைக்கிற டைமில் வந்துட்டு பத்து நிமிஷம் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக என்னால் படிக்க முடியலன்னா ரெஸ்ட் எடுங்க இல்லை ஒரு நல்ல மனநிலையில் ஒரு பாட்டு இருந்துச்சுன்னா அதை கேளுங்க அந்த மாதிரி ஏதாவது மூவிஸு இந்த சீரியல்ஸ் எல்லாம் மேக்ஸிமம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க அது கொஞ்சம் ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தால் அப்படி குரூப் டூ ரிசல்ட் பார்க்கும்போது நம்ம ரொம்ப சந்தோஷமாக ஃபீல் பண்ணுவோம் தேங்க்யூ கம்பல்சரி போய் சீக்கிரம் அப்ளை பண்ணிட்டு வந்துடுங்க அப்ளை பண்ணிட்டு வந்துட்டு உங
நீங்களும் அந்த மாதிரி தான் யாராவது உங்களுக்கு கீழே படிக்கிறவங்களோ உங்களோட கமெண்ட் ஷேர் பண்ணவங்களோ எதுவும் தெரியல அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் அவங்கள விட நம்ம அதிகமாக மார்க் வாங்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக உங்களுக்கு சொல்லாமல் இது பண்ணாதீங்க அதுவே வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு கில்ட்டி ஃபீலிங் கொடுக்கும் தென் வந்து உங்களோட வெற்றி தள்ளி போய் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் நிச்சயமாக ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லா விஷயத்தையும் எல்லாத்துக்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தப்பே கிடையாது அதனால தான் வந்துட்டு அவங்க பாஸ் பண்ணுவாங்க நம்ம மிஸ் பண்ணிடுவோம் அப்படிங்கிற எண்ணமே நமக்குள்ளே வரக்கூடாது நிச்சயமாக வந்துட்டு நீங்கள் அடுத்தவங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் சொல்லி கொடுக்குறீங்க அந்த கொஸ்டின் உங்களுக்கு அவங்க சொல்லாமல் விட்டுட்டாலுமே வந்து நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதும் போது அந்த தர்மம் தலைக்காக்கும் சொல்லுவாங்கள்ல நீங்கள் தப்பாக அடித்த கொஸ்டின் சரியாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கூட இருக்குது ஸோ வந்துட்டு பொறாமைங்கிறது இருக்கக்கூடாது போட்டிங்கிறது இருக்கலாம் நம்ம எல்லாத்த விட ஃபஸ்ட் மார்க் பண்ணணும்னு நினைக்கலாம் நம்மளை விட யாருமே வரும் ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு தேவை ஒரு வேலை தான் உங்கள் கூட இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் கூட வேலைக்கு வந்தாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அவங்க வந்து அங்கேயும் உங்களுக்கு அந்த ஃப்ரெண்ட் இங்கே புதுசாக ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் கிரியேட் பண்ண வேண்டியது இருக்காது நம்ம ஃப்ரெண்ட் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு நன்றி நம்ம நிச்சயமாக இருந்தே தீரும் ஸோ ஆல் த பெஸ்ட் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்
இந்த இடம்னா சிக்ஸ்த்துனா சிக்ஸ்த்து செவன்த்துனா செவன்த் அப்படி போக வேணாம் எதுலேயுமே வந்துட்டு இப்போ வந்து காந்தவியல் அப்படின்னா காந்தவியல்ங்கிற டாப்பிக்கில் என்னென்ன சென்ட்ரலில் இருக்கோ அது எல்லாத்தையுமே ஒன்றா அதை கூத்துரு பண்ணி படிச்சுட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம ஸ்மார்ட்டாக இருக்கும் தென் வந்து காலையில் நாலு மணிலேருந்து பத்து மணி தமிழ் படிங்க அப்படின்னா ஏன்னா வந்துட்டு தமிழில் தான் நிறைய மார்க் இருக்குது அதுக்கு வந்து நம்ம நல்லா அமைதியான நிறைய எந்த டென்ஷன் இல்லாத டைம் எடுத்துக்கோங்க அதுதான் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு லெவன் டு ஒன் பிஎம் அதை வந்து கா சயின்ஸுக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் ஏன் அப்படின்னா சயின்ஸில் ஃபிலிமின்ஸ்லேயும் நிறையா வரும் மெயின்ஸ்லேயும் வந்துட்டு அது பேஸ் பண்ணி தான் கொஸ்டின்ஸ் நிறையா இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து சயின்ஸ் வந்து கம்பல்சரி படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஜிகே அப்படின்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸும் கான்ஸ்டியூஷனும் வந்துட்டு நிறைய படிங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஹிஸ்ட்ரி அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வந்துட்டு இந்த எக்கனாமிக்ஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு படித்தீங்க அப்படின்னாவே வந்துட்டு போதும் எக்கனாமிக்ஸ்லாம் வந்து டாபிக் தவிர வேறு எதுவுமே படிக்க வேணாம் அது வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லேயே வந்து சில நிறைய வந்துடும் ஸோ அதை வந்து ரொம்பலாம் வெளியில் போய் தேடி தேடியெல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்க வேணாம் அதுக்கப்புறம் மேக்ஸ் மேக்ஸ் நல்லா வரும் அப்படின்றவங்க அதில் ஒன் ஹவர் மட்டும் மேக்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துட்டு மீதி இருக்க ஒன் ஹவர் வந்து ஜிகேக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஈவினிங் வந்து கம்பல்சரி நீங்கள் இந்த ஒரு ஃபுல் டே என்ன படிச்சிங்களோ அதை வந்து ரிவிஷன் பண்ணி பாருங்கள் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா மட்டும்தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து இந்த படித்ததுக்கான பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கும் இப்படி இல்லை அப்படின்னா படித்தது மறுபடியும் இன்னொரு நாள் படிக்கும்போது புதுசாக தான் தெரியும் ஸோ வந்துட்டு கொஞ்சம் தான் படிச்சிருக்கேன் ஒரு ஒரு டாபிக் தான் படிச்சிருக்கேன் அந்த ஒரு டாபிக் மட்டும் ரிவிஷன் பண்ணி பாருங்கள் இன்னும் ரொம்பலாம் டைம் ஆகாது சும்மா இப்போ வந்து ஓவியஸாக பற்றி படித்தோம் அப்படி ஓவியஸாக பற்றி கலையில் படித்தோமா ஓகே ஓவியஸாக அப்படின்னோடனே ஞாபகத்துக்கு வரும் அந்த தொண்ணூத்தொம்பது பூக்கள் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு அதை டக்குன்னு வந்துடும் ஸோ அந்த மாதிரி மட்டும் ரிவிஷன் பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் மாடல் டெஸ்ட் அதாவது இன்னைக்கு ஃபுல்லாக படித்ததில் உங்களால் வந்து ஒரு கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணி பார்க்க முடியும் அப்படின்னா பார்க்கலாம் நிறைய நெட்டில் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும் அட்டன் பண்ணி பார்க்க முடியும் அப்படின்னா பாருங்கள் இல்லை அப்படின்னா பழைய கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து ஒரு ரிவிஷன் பண்ணுங்க ஏற்கனவே நீங்களே ஒர்க் பண்ண ஒர்க் அவுட் பண்ண கொஸ்டின் இருந்தாலும் சரி டிஎன்பிசியில் வெப்சைட்டில் ஏகப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு கே ஆன்சரோட அதில் ஒன்று பார்த்தீங்கனாலும் சரி உங்களுக்கு ஜிகே மட்டும் ஃபுல்லாக படிங்க ஜிகேல கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் பட் அதுலேயும் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டான வந்து ரிவிஷன் ரிப்பீட்டடாக வந்துட்டு கூட இருக்கும் ஸோ அது அந்த ஸ்கீம்ஸ் வாரத்துல ஒரு நாள் அதாவது நீங்க வந்து அஞ்சு நாள் அஞ்சு நாள் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அந்த வாரத்தில் மேபி நிறைய பேர் வந்து சாட்டர்டே சார் இனி இது வரைக்கும் கிளாஸ் போகாமல் இருக்கவங்க இனிமே கிளாஸ் போகிறவங்கன்னு நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஸோ இனி கிளாஸுக்கு போனீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு தேவை இல்லாமல் டென்ஷன் அதிகமாகவும் அதுக்காக போக வேணாம் நான் சொல்ல வரல இல்லை சொல்கிறேன் அவங்க வந்து ஒரு வேலை போயிருப்பாங்க நீங்கள் இது வரைக்கும் படிக்காமல் வந்து புதுசாக போய் டெஸ்ட் எழுதும்போது அவங்கெல்லாம் நிறைய திருப்பி திருப்பி டெஸ்ட் எழுதுறவங்களுடைய மார்க்ஸ் வந்து ஹையாக இருக்கும் உங்கள் மார்க் கம்மியாக இருக்க மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஸோ அப்படி இருக்கவங்க என்ன பண்ணலான்னா அந்த நீங்கள் என்னைக்கு கிளாஸ் போகிறீங்களோ அதுக்கு முந்தின நாள் வந்து என்ன டாபிக் கொடுத்தாங்களோ அதில் ஒரு சின்ன டெஸ்ட் மாதிரி நீங்களே கனெக்ட் பண்ணி பாருங்கள் அப்புறம் வந்து பழைய டிஎன்பிசி கொஸ்டின் பேப்பர் டெய்லி ஒன்று கம்பல்சரி பாருங்க அப்புறம் வாரத்தில் ஒரு கொஸ்டின் பேப்பரை நீங்கள் வந்து கீ இல்லாமல் எடுத்து நீங்களே அட்டன் பண்ணி பாருங்க இவ்வளோ நம்மளால் முடியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தோணும் அதுவே உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வரும் கம்பல்சரி வந்து ஒன் டுவெண்ட்டிக்கு கீழே யாராலையுமே இது பண்ண மாட்டோம் அப்போ ஒன் டுவெண்ட்டிக்கு மேலே வரும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு கொஸ்டின் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது வந்துட்டு நம்ம பத்து பர்சன்ட் எஃபர்ட் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது அந்த பழைய டிஎன்பிசி கொஸ்டின்ஸில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி அடிச்சுட்டு அடுத்த வீக் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி என்ன அடிக்கிறீங்க அப்படின்னாவே நிச்சயமாக வந்துட்டு நீங்கள் அப்போ டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணிங்கன்னா கூட இன்னொரு பத்து கொஸ்டின் நூற்றி முப்பது கொஸ்டினுக்கு மேலே உங்களால் அட்டன் பண்ண முடியும்னு அர்த்தம் ஒரு கொஸ்டின் வந்து பத்து கொஸ்டின் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பிளான் பண்ணுங்கள் அப்புறம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எப்போவுமே மனசை வந்துட்டு ஒரு சந்தோஷமான ஒரு மனநிலையில் வச்சுக்கணும் ஐயோ டெஸ்ட் வந்துச்சு டெஸ்ட் வந்துச்சு அப்படின்னு நினச்சிட்டே படிக்கக்கூடாது படம் நம்ம இப்போ ஒரு நல்ல காமெடி படத்துக்கு போகிறோம் போயிட்டு அதாவது இந்த அப்படி ஒரு தன்னை அறியாமல் சிரிக்கக்கூடிய ஒரு நகைச்சுவை
இருக்க கீழே வந்து அப்படியே கைக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டுவெல்த் புக்கில் படிச்சிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த மனநிலை தான் நம்ம மனசை வந்துட்டு எவ்வளோ சாஃப்டாக எவ்வளோ லேசாக வச்சுக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் நம்ம படிக்கிற எல்லா இதுவுமே வந்துட்டு உள்ளே போகும் அதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க அமைதியான நேரமாக வச்சு இருக்க டைமில் படிக்க ஆரம்பிங்க அப்புறம் நிறைய அந்த மொபைலில் இருக்க காண்டாக்டு அந்த வாட்ஸ்அப் இதெல்லாம் வந்துட்டு நிறைய குறைச்சிக்கோங்க கிடைக்கிற டைமில் வந்துட்டு பத்து நிமிஷம் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக என்னால் படிக்க முடியலன்னா ரெஸ்ட் எடுங்க இல்லை ஒரு நல்ல மனநிலையில் ஒரு பாட்டு இருந்துச்சுன்னா அதை கேளுங்க அந்த மாதிரி ஏதாவது மூவிஸு இந்த சீரியல்ஸ் எல்லாம் மேக்ஸிமம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க அது கொஞ்சம் ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தால் அப்படியே குரூப் டூ ரிசல்ட் பார்க்கும்போது நம்ம ரொம்ப சந்தோஷமாக ஃபீல் பண்ணுவோம் தேங்க்யூ கம்பல்சரி போய் சீக்கிரம் அப்ளை பண்ணிட்டு வந்துடுங்க அப்ளை பண்ணிட்டு வந்துட்டு உங்கள் ஸ்டடி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க டெய்லி ஒரு ஆன்லைன் வீடியோ பார்க்கலாம் நம்மளுடைய வெப்சைட்டில் தென் தமிழ் கான்ஸ்டியூஷன் இது ஏதாவது ஒரு டாப்பிக்கில் வந்துட்டு புக்ஸில் டெக்ஸ்ட் புக்ஸில் என்னால் கீப் பண்ணி இது பண்ண முடியறதில்ல ஸோ அதனால் டெக்ஸ்ட் புக்கில் அப்படியே மேலோட்டமாக அது வந்து டெக்ஸ்ட் கிளியராக இல்லை அப்படின்னாலும் வந்துட்டு வீடியோ வீடியோவை விட ஆடியோ வந்து உங்களுக்கு எல்லாருமே புக்ஸ் வச்சுருப்பீங்க மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கும் தென் வந்து அந்த வந்து ஹேண்ட் நோட்ஸ் எல்லாம் வந்து எடுத்து போட்டு அப்படின்னா ரொம்ப என்னோட ஹேண்ட் ரைட்டிங் ரொம்ப ஒஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால தான் நான் எடுத்து போடுறதில்ல அதான் டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்கிறத உங்களுக்கு நான் வந்துட்டு இது பண்ணிட்டு தரேன் ரொம்ப சிம்பிளாக ஷார்ட்கட்லாம் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு சொல்கிறேன் உங்களுடைய நீடடு அதாவது ஏதாவது எனக்கு தெரிஞ்சது தான் நிச்சயமாக உங்களுக்கு சொல்லுவேன் ஷேர் பண்ணிக்குவேன் நீங்களும் அந்த மாதிரி தான் யாராவது உங்களுக்கு கீழே படிக்கிறவங்களோ உங்களோட கமெண்ட்ஸ் பண்ணவங்களோ எதுவும் தெரியல அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் அவங்கள விட நம்ம அதிகமாக மார்க் வாங்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக உங்களுக்கு சொல்லாமல் இது பண்ணாதீங்க அதுவே வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு கில்ட்டி ஃபீலிங் கொடுக்கும் தென் வந்து உங்களோட வெற்றி தள்ளி போய் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் நிச்சயமாக ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லா விஷயத்தையும் எல்லாத்துக்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தப்பே கிடையாது அதனால தான் வந்துட்டு அவங்க பாஸ் பண்ணுவாங்க நம்ம மிஸ் பண்ணிடுவோம் அப்படிங்கிற எண்ணமே நமக்குள்ளே வரக்கூடாது நிச்சயமாக வந்துட்டு நீங்கள் அடுத்தவங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் சொல்லி கொடுக்குறீங்க அந்த கொஸ்டின் உங்களுக்கு அவங்க சொல்லாமல் விட்டுட்டாலுமே வந்து நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதும் போது அந்த தர்மம் தடைக்காக்கும் சொல்லுவாங்கள்ல நீங்கள் தப்பாக அடித்த கொஸ்டின் சரியாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கூட இருக்குது ஸோ வந்துட்டு பொறாமைங்கிறது இருக்கக்கூடாது போட்டிங்கிறது இருக்கலாம் நம்ம எல்லாத்த விட ஃபஸ்ட் மார்க் வரணும்னு நினைக்கலாம் நம்மளை விட யாருமே வரும் ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு தேவை ஒரு வேலை தான் உங்கள் கூட இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் கூட வேலைக்கு வந்தாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அவங்க வந்து அங்கேயும் உங்களுக்கு அந்த ஃப்ரெண்ட் புதுசாக ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் கிரியேட் பண்ண வேண்டியது இருக்காது நம்ம ஃப்ரெண்ட் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு நன்றி நான் நிச்சயமாக இருந்தே தீரும் ஸோ ஆல் த பெஸ்ட் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்
இந்த ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணக்கூடியவங்களுக்கு வந்துட்டு நிறைய படிக்கணும் படிக்கணும் ஒரு ஆர்வத்தில் சிலபஸே இல்லாமல் படிச்சிருப்பாங்க அதுதான் உண்மை அந்த ஒன் ஃபிஃப்டி குள்ள இருக்கவங்களை கேட்டீங்க அப்படின்னா ஆறாவதுலேருந்து பன்னெண்டாவது வரைக்கும் எல்லாமே படிச்சு எல்லாமே படிக்கக்கூடாதுன்னு அது என்ன சிலபஸ்ல இருக்கோ அதை தான் படிக்கணும் அப்படி படிச்சா மட்டும்தான் நம்ம வந்துட்டு குரூப் டூ வந்து இது பண்ண முடியும் இப்ப வந்துட்டு டிஎன்பிசி எக்ஸாம் வந்து டேட் வந்துட்டு லெவன் லெவன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து வேலைக்கு போறவங்க இருப்பாங்க தென் வந்துட்டு ஃபேமிலி உமன்ஸ் சொல்லவே வேணாம் அவங்க நிச்சயமா இதுல ப்ரிப்பரேஷன்ல இருக்காங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபேமிலி உமன்ஸ் அது நல்லாவே தெரியும் ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்துட்டு எப்படி நிறைய பேர் கிளாஸுக்கு போவாங்க ரெகுலர் கிளாஸ் போகாத ஆளுங்க எல்லாம் யாரும் இருக்க மாட்டாங்க போயிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அப்படி கிளாஸ் போயிட்டு இருக்கிறவங்களும் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நான் சொல்றேன் அதாவது வந்து ரெகுலரா கிளாஸுக்கு போயிட்டு இருக்கிறவங்க இதே டைமிங்ல அவங்க கொடுக்குற டெஸ்ட் போர்ஷன் படிச்சீங்க அப்படின்னாலே போதும் தென் வந்துட்டு வீட்டில் இருக்கவங்க வந்து டெய்லியும் வந்துட்டு ஒரு ஸ்டாண்டர்டு இல்லை ஒரு டாபிக் எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்துட்டு எப்படி சொல்றது அப்படின்னா தமிழில் வந்து திருவிக்கா அப்படின்னா அந்த திருவிக்காவை பற்றி என்னென்ன லெசன் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் வந்து ஒரே டைமில் அதாவது கண்டினியூஸாக படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்துட்டு படிக்க வேண்டிய விஷயம் வந்துட்டு நிறையா இருக்காது இப்போ வந்து நைன்த்தில் ஒன்று இருக்கு எயித்தில் ஒன்று இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி வச்சுட்டு நிறைய பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா அவங்க ஊடுபட்ட இதை வச்சு எடுக்கும்போது ஐயோ நைன்த்தில் இருக்க திருவிக்கா படிக்கல அப்படின்னு ஸோ ரெண்டே ஒன்னா வச்சு படிக்கும்போது வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ராவாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய பாயிண்ட் ஒரு பத்தோ பத்து நான் அது கம்மியாகவே தான் இருக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து டைம் ரொம்ப சேவ் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டாப்பிக்னா அந்த டாப்பிக் உள்ள இருக்கிறத முடிச்சுட்டு அடுத்த டாபிக் போகிற மாதிரி பாருங்க இந்த இடம்னா சிக்ஸ்த்துனா சிக்ஸ்த்து செவன்த்னா செவன்த் அப்படி போக வேணாம் எதுலேயுமே வந்துட்டு இப்போ வந்து காந்தவியல் அப்படின்னா காந்தவியல்ங்கிற டாப்பிக்ல என்னென்ன சென்ட்ரல் இருக்கோ அது எல்லாத்தையுமே ஒன்னா அதை கூத்துரு பண்ணி படிச்சுக்கிங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்மார்ட்டா இருக்கும் தென் வந்து காலையில நாலு மணில இருந்து பத்து மணி தமிழ் படிங்க அப்படின்னா ஏன்னா வந்துட்டு தமிழ்ல தான் நிறைய மார்க் இருக்கு அதுக்கு வந்து நம்ம நல்லா அமைதியான நேரம் எந்த டென்ஷன் இல்லாத டைம் எடுத்துக்கோங்க அதுதான் பெஸ்டா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு லெவன் டு ஒன் பி எம் அதை வந்து சயின்ஸுக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் ஏன் அப்படின்னா சயின்ஸ்ல பிலிமின்ஸ்லேயும் நிறையா வரும் மெயின்ஸ்லேயும் வந்துட்டு அது பேஸ் பண்ணி தான் கொஸ்டின்ஸ் நிறைய இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து சயின்ஸ் வந்து கம்பல்சரி படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஜிகே அப்படின்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸும் கான்ஸ்டியூஷனும் வந்து நிறைய படிங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஹிஸ்ட்ரி அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வந்துட்டு இந்த எக்கனாமிக்ஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு படிச்சிங்க அப்படின்னாவே வந்துட்டு போதும் எக்கனாமிக்ஸ்லாம் வந்து டாபிக் தவிர வேறு எதுவுமே படிக்க வேணாம் அது வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லேயே வந்து சில நிறைய வந்துடும் ஸோ அதை வந்து ரொம்பலாம் வெளியில் போய் தேடி தேடியெல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்க வேணாம் அதுக்கப்புறம் மேக்ஸ் மேக்ஸ் நல்லா வரும் அப்படின்றவங்க அதில் ஒன் ஹவர் மட்டும் மேக்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துட்டு மீதி இருக்க ஒன் ஹவர் வந்து ஜிகேக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஈவினிங் வந்து கம்பல்சரி நீங்கள் இந்த ஒரு ஃபுல் டே என்ன படிச்சிங்களோ அதை வந்து ரிவிஷன் பண்ணி பாருங்கள் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா மட்டும்தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து அந்த படித்ததுக்கான பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கும் இப்படி இல்லை அப்படின்னா அது படித்தது மறுபடியும் இன்னொரு நாள் படிக்கும்போது புதுசாக தான் தெரியும் ஸோ வந்துட்டு கொஞ்சம் தான் படிச்சிருக்கேன் ஒரு ஒரு டாபிக் தான் படிச்சிருக்கேன் அந்த ஒரு டாபிக் மட்டும் ரிவிஷன் பண்ணி பாருங்க இன்னும் ரொம்பலாம் டைம் ஆகாது சும்மா இப்போ வந்து ஓவியஸா பத்தி படிச்சோம் அப்படி ஓவியஸாவை பத்தி கலையில படிச்சோமா ஓகே ஓவியஸா அப்படின்னோடமே ஞாபகத்துக்கு வரும் அந்த தொண்ணூத்தொம்பது பூக்கள் அது இதுன்னு சொல்லி அதை டக்குன்னு வந்துடும் ஸோ அந்த மாதிரி மட்டும் ரிவிஷன் பண்ணி பாருங்க அதுக்கப்புறம் மாடல் டெஸ்ட் அதாவது இன்னைக்கு ஃபுல்லா படிச்சதுல உங்களால வந்து ஒரு கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணி பார்க்க முடியும் அப்படின்னா பார்க்கலாம் நிறைய நெட்ல நிறைய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும் அட்டன் பண்ணி பார்க்க முடியும் அப்படின்னா பாருங்க இல்லை அப்படின்னா பழைய கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து ஒரு ரிவிஷன் பண்ணுங்க ஏற்கனவே நீங்களே ஒர்க் பண்ண ஒர்க் அவுட் பண்ண கொஸ்டின் நான் இருந்தாலும் சரி டிஎன்பிசியில் வெப்சைட்ல ஏகப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு கே ஆன்சரோட அதுல ஒன்று பார்த்தீங்கனாலும் சரி உணவு உங்களுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் படிக்க டைம்ல என்ன தமிழை விட்டுட்டு ஜிகே மட்டும் ஃபுல்லா படிங்க ஜிகேல கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் பட் அதுலேயும் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்டான இது வந்து ரிவிஷன் ரிப்பீட்டடா வந்துட்டு கூட இருக்கும் ஸோ அது அந்த ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு படிக்க வேண்டியிருக்கும் ஸோ அதுக்காகவாவது அந்த பழைய டிஎன்பிசி மாடல் கொஸ்டின்ஸ் வந்து பாருங்க கம்பல
அப்புறம் வாரத்துல ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் நீங்க வந்து கீ இல்லாம எடுத்து நீங்களே அட்டன் பண்ணி பாருங்க இவ்வளவு நம்மளால முடியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தோணும் அதுவே உங்களுக்கு ஒரு கான்பிடன்ட்ல வரும் கம்பல்சரி வந்து ஒன் டுவெண்ட்டிக்கு கீழே யாராலுமே இது பண்ண மாட்டோம் இப்ப ஒன் டுவெண்ட்டிக்கு மேல வரும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு கொஸ்டின் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது வந்துட்டு நம்ம பத்து பர்சன்ட் எஃபர்ட் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது அந்த பழைய டிஎன்பிசி கொஸ்டின்ஸ்ல நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி அடிச்சுட்டு அடுத்த வீக் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி அடிக்கிறீங்க அப்படின்னாவே நிச்சயமா வந்துட்டு நீங்க அப்போ டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணீங்கன்னா கூட இன்னொரு பத்து கொஸ்டின் நூத்தி முப்பது கொஸ்டின் மேல உங்களால அட்டன் பண்ண முடியும் அடுத்த ஒரு கொஸ்டின் வந்து பத்து கொஸ்டின் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பிளான் பண்ணுங்க அப்புறம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எப்பவுமே மனசை வந்துட்டு ஒரு சந்தோஷமான ஒரு மனநிலையில வச்சுக்கணும் ஐயோ டெஸ்ட் வந்துச்சு டெஸ்ட் வந்துச்சு அப்படின்னு நினைச்சிட்டே படிக்க கூடாது படம் நம்ம இப்ப ஒரு நல்ல காமெடி படத்துக்கு போறோம் போயிட்டு அதாவது இந்த அப்படி ஒரு தன்னை அறியாம செய்யக்கூடிய ஒரு நகைச்சுவை படம் ஏதாவது இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த படத்துக்கு போயிட்டு வெளியில வரும்போது நம்ம மனநிலை எந்த நிலைமையில இருக்குமோ அந்த மனநிலையில தான் இருக்கணும் அதாவது இந்த மூணு மாசமும் நீங்க அந்த மெடாலிட்டியில மட்டுமே இருந்து பாருங்க உங்களால வந்துட்டு ஈஸியா அச்சீவ் பண்ண முடியும் அதை விட்டு ரொம்ப டென்ஷனா ப்ரெஷரா யாராவது கூப்பிட்டு பேசினாங்க கூட பேசாம சீரியஸா மோத்த வச்சுட்டு மனசு எடுக்காம வச்சுட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா அதாவது வந்துட்டு அது ரொம்ப சிரமம் அதாவது நம்ம படிக்கிறது எல்லாமே அதை சொல்லுவாங்களே இலகன மண்ணில் வந்துட்டு இருக்க கீழே வந்து அப்படியே கைக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டுவெல்த் புக்கில் படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த மனநிலை தான் நம்ம மனசை வந்துட்டு எவ்வளோ சாஃப்டாக எவ்வளோ லேசாக வச்சுக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் நம்ம படிக்கிற எல்லா இதுவுமே வந்துட்டு உள்ளே போகும் அதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க அமைதியான நேரமாக வச்சு இருக்க டைமில் படிக்க ஆரம்பிங்க அப்புறம் நிறைய அந்த மொபைலில் இருக்க காண்டாக்டு அந்த வாட்ஸ்அப் இதெல்லாம் வந்துட்டு நிறைய குறைச்சிக்கோங்க கிடைக்கிற டைம்ல வந்துட்டு பத்து நிமிஷம் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவா என்னால படிக்க முடியலன்னா ரெஸ்ட் எடுங்க இல்ல ஒரு நல்ல மனநிலையில ஒரு பாட்டு இருந்துச்சுன்னா அதை கேளுங்க அந்த மாதிரி அதாவது மூவிஸ் இந்த சீரியல்ஸ் எல்லாம் மேக்சிமம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க அது கொஞ்சம் ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தா அப்படி குரூப் டூ ரிசல்ட் பார்க்கும்போது நம்ம ரொம்ப சந்தோஷமா ஃபீல் பண்ணுவோம் தேங்க்யூ கம்பல்சரி போய் சீக்கிரம் அப்ளை பண்ணிட்டு வந்துடுங்க அப்ளை பண்ணிட்டு வந்துட்டு உங்களை ஸ்டடி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க டெய்லி ஒரு ஆன்லைன் வீடியோ பார்க்கலாம் நம்மளுடைய வெப்சைட்ல தென் தமிழ் கான்ஸ்டியூஷன் இது ஏதாவது ஒரு டாபிக்ல வந்துட்டு புக்ஸ்ல டெக்ஸ்ட் புக்ஸ்ல என்னால கீப் பண்ணி இது பண்ண முடியறது இல்லை ஸோ அதனால டெக்ஸ்ட் புக்ல அப்படியே மேலோட்டமா அது வந்து டெக்ஸ்ட் கிளியரா இல்லை அப்படின்னாலும் வந்துட்டு வீடியோ வீடியோவை விட ஆடியோ வந்து உங்களுக்கு எல்லாருமே புக்ஸ் வச்சிருப்பீங்க மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கும் தென் வந்து அந்த வந்து ஹேண்ட் நோட்ஸ் எல்லாம் வந்து எடுத்து போட்டு அப்படின்னா ரொம்ப என்னோட ஹேண்ட் ரைட்டிங் ரொம்ப ஒஸ்டா இருக்கும் அதனால தான் நான் எடுத்து போடுறது இல்லை அதான் டெக்ஸ்ட் புக்ல இருக்கிறத உங்களுக்கு நான் வந்துட்டு இது பண்ணிட்டு தரேன் ரொம்ப சிம்பிளா ஷார்ட் கட் எல்லாம் என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு சொல்றேன் உங்களுடைய நீடடு அதாவது ஏதாவது எனக்கு தெரிஞ்சதை தான் நிச்சயமா உங்களுக்கு சொல்லுவேன் ஷேர் பண்ணிக்குவேன் நீங்களும் அந்த மாதிரி தான் யாராவது உங்களுக்கு கீழே படிக்கிறவங்களோ உங்களோட கமெண்ட்ஸ் பண்ணவங்களோ எதுவும் தெரியல அப்படின்னு கேட்டா நீங்க அவங்கள விட நம்ம அதிகமா மார்க் வாங்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக உங்களுக்கு சொல்லாம இது பண்ணாதீங்க அதுவே வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு கில்ட்டி ஃபீலிங் கொடுக்கும் தென் வந்து உங்களோட வெட்டி தள்ளி போய் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் நிச்சயமா ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லா விஷயத்தையும் எல்லாத்துக்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணுங்க தப்பே கிடையாது அதனால தான் வந்துட்டு அவங்க பாஸ் பண்ணுவாங்க நம்ம மிஸ் பண்ணிடுவோம் அப்படிங்கிற எண்ணமே நமக்குள்ள வரக்கூடாது நிச்சயமா வந்துட்டு நீங்க அடுத்தவங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் சொல்லி கொடுக்குறீங்க அந்த கொஸ்டின் உங்களுக்கு அவங்க சொல்லாம விட்டுட்டாலுமே வந்து நீங்க எக்ஸாம் எழுதும் போது அந்த தர்மம் தலைக்காக்கும் சொல்லுவாங்கல்ல நீங்க தப்பா அடிச்ச கொஸ்டின் சரியாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கூட இருக்கு ஸோ வந்துட்டு பொறாமைங்கிறது இருக்கக்கூடாது போட்டிங்கிறது இருக்கலாம் நம்ம எல்லாத்த விட ஃபர்ஸ்ட் மார்க் பண்ணணும்னு நினைக்கலாம் நம்மளை விட யாருமே வரும் ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு தேவை ஒரு வேலை தான் உங்க கூட இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்க கூட வேலைக்கு வந்தாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அவங்க வந்து அங்கேயும் உங்களுக்கு அந்த புதுசா ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் கிரியேட் பண்ண வேண்டியது இருக்காது நம்ம ஃப்ரெண்ட் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு நன்றி உணர்வு நிச்சயமா இருந்தே தீரும் ஸோ ஆல் த பெஸ்ட் அடுத்த வீடியோல பாக்கலாம்
ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்க வேணாம் இந்த டைம்ல வந்துட்டு இன்னைக்கு குரு கால் ஃபர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாலே வந்துட்டு நமக்கு வந்து இனி படிக்கிறதுக்கான டைம்ல ரிவிஷன் பண்றதுக்கான டைம் அப்படிங்கிறது ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் ஸோ அப்படி படிக்கல அப்படின்னாலும் நம்ம இதை ரிவிஷன் மாதிரி படிக்கிறது படிச்சுக்கலாம் எப்படி அப்படின்னு சொன்னா ஸ்மார்ட்டா பிளான் பண்ணணும் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் எல்லாம் பண்ணக்கூடாது இன்னைக்கு வந்துட்டு மேபி வெப்சைட் ஓப்பன் ஆகாது மேபி நாளைக்கு இல்ல அப்படின்னா இன்னைக்கு மத்தியானத்துக்கு மேலேயே ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ போய் அப்ளை பண்ணிட்டு வந்துருங்க ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஒரு மார்க்ல என்ன குரூப் ஃபோர்ல பாத்துருப்போம் ஒரு மார்க்ல ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் ஏன் எனக்கு தெரிஞ்சது மூவாயிரம் ரேங்க் கூட ஒரே மார்க்ல வந்திருக்கு அது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஏஜ் டிகிரி இதெல்லாம் பாப்பாங்க இதை விட முக்கியம் அப்ளை பண்ற டேட் இந்த அப்ளை பண்ற டேட்ல நமக்கு அதாவது ஒரு நிமிஷத்துல எத்தனை பேர் அப்ளை பண்ணுவாங்க நமக்கு நல்லாவே தெரியும் அது நம்ம ஏஜ்ல இருக்கவங்க நம்மளோட டிகிரி இருக்கவங்க இந்த மாதிரி பாக்கும்போது அதுலயும் வந்துட்டு ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் ரேங்க் வந்து நமக்கு போறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ தயவு செஞ்சு மிஸ் பண்ணாம ஃபர்ஸ்ட் போய் அப்ளை பண்ணிட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க தப்பு இல்ல எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு குரூப் டூ குரூப் ஃபோர்லயே நமக்கு இவ்வளவுதான் வந்திருக்கு குரூப் டூல என்ன பண்ண போறோம் அப்படி கிடையாதுங்க குரூப் டூ தான் வந்துட்டு ஈஸியானது ஏன்னா நம்ம ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி படிக்கக்கூடியவங்க எல்லாம் தான் வந்துட்டு இந்த நூத்தி ஐம்பது மார்க்ஸ் நூத்தி நாற்பது மார்க்ஸ்ல நிக்கிறவங்களா இருக்கும் ஏன்னா நிறைய படிச்சவங்களும் சரி சும்மா அந்த டாபிக் மட்டும் படிச்சவங்களும் சரி நிறைய மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணியிருப்பாங்க தென் வந்து டைப்பிஸ்ட் எல்லாம் வந்துட்டு நிறைய ரேங்க் வாங்கியிருப்பாங்க ஸோ அவங்க எல்லாத்த விட இந்த ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணக்கூடியவங்களுக்கு வந்துட்டு நிறைய படிக்கணும் படிக்கணும் ஒரு ஆர்வத்தில் சிலபஸே இல்லாமல் படிச்சிருப்பாங்க அதுதான் உண்மை அந்த ஒன் ஃபிஃப்டி குள்ள இருக்க அவங்களை கேட்டீங்க அப்படின்னா ஆறாவதுலேருந்து பன்னெண்டாவது வரைக்கும் எல்லாமே படிச்சு எல்லாமே படிக்கக்கூடாதுங்க அது என்ன சிலபஸ்ல இருக்கோ அதை தான் படிக்கணும் அப்படி படிச்சா மட்டும்தான் நம்ம வந்துட்டு குரூப் டூ வந்து இது பண்ண முடியும் இப்ப வந்துட்டு டிஎன்பிசி எக்ஸாம் வந்து லேட் டேட் வந்துட்டு லெவன் லெவன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து வேலைக்கு போறவங்க இருப்பாங்க தென் வந்துட்டு ஃபேமிலி உமன்ஸ் சொல்லவே வேணாம் அவங்க நிச்சயமா இதுல ப்ரிப்பரேஷன்ல இருக்காங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபேமிலி உமன்ஸ் அது நல்லாவே தெரியும் ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்துட்டு எப்படி நிறைய பேர் கிளாஸுக்கு போவாங்க ரெகுலர் கிளாஸ் போகாத ஆளுங்க எல்லாம் யாரும் இருக்க மாட்டாங்க போயிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அப்படி கிளாஸ் போயிட்டு இருக்கிறவங்களும் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றது அப்படிங்கறதெல்லாம் நான் சொல்றேன் அதாவது வந்து ரெகுலரா கிளாஸுக்கு போயிட்டு இருக்கிறவங்க இதே டைமிங்ல அவங்க கொடுக்குற டெஸ்ட் போர்ஷன் படிச்சீங்க அப்படின்னாலே போதும் தென் வந்துட்டு வீட்டுல இருக்கவங்க வந்து டெய்லியும் வந்துட்டு உம் ஒரு ஸ்டாண்டர்டு இல்ல ஒரு டாபிக் எடுத்துக்கலாம் இப்ப வந்துட்டு எப்படி சொல்றது அப்படின்னா தமிழ்ல வந்து திருவிகா அப்படின்னா அந்த திருவிகாவை பத்தி என்னென்ன லெசன் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் வந்து ஒரே டைம்ல அதாவது கண்டினியூஸா படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்துட்டு படிக்க வேண்டிய விஷயம் வந்து நிறைய இருக்காது இப்ப வந்து நைன்த்ல ஒண்ணு இருக்கு எயித்ல ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி வச்சுட்டு நிறைய பாத்துட்டு இருந்தீங்கன்னா ஊடுபட்ட இதை வச்சு எடுக்கும்போது ஐயோ நைன்த்ல இருக்க திருவிகா படிக்கல அப்படின்னு சோ ரெண்டே ஒன்னா வச்சு படிக்கும்போது வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ராவா உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய பாயிண்ட் ஒரு பத்தோ பத்து அது கம்மியாவதான் இருக்கும் சோ அப்படி இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து டைம் ரொம்ப சேவ் ஆகும் சோ அந்த மாதிரி ஒரு டாபிக்னா அந்த டாபிக் உள்ள இருக்கிறத முடிச்சுட்டு அடுத்த டாபிக் போற மாதிரி பாருங்க இந்த இடம்னா சிக்ஸ்த்னா சிக்ஸ்த் செவன்த்னா செவன்த் அப்படி போக வேணாம் எதுலயுமே வந்துட்டு இப்ப வந்து காந்தவியல் அப்படின்னா காந்தவியல்ங்கிற டாபிக்ல என்ன சென்ட்ரல்ல இருக்கோ அது எல்லாத்தையுமே ஒன்னா அதை கோத்துரு பண்ணி படிச்சுக்கிங்க அப்படின்னா நம்ம ஸ்மார்ட்டா இருக்கும் தென் வந்து காலையில நாலு மணில இருந்து பத்து மணி தமிழ் படிங்க அப்படின்னா ஏன்னா வந்துட்டு தமிழ்ல தான் நிறைய மார்க் இருக்கு அதுக்கு வந்து நம்ம நல்லா அமைதியான நேரம் எந்த டென்ஷன் இல்லாத டைம் எடுத்துக்கோங்க அதுதான் பெஸ்டா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு லெவன் டு ஒன் பி எம் அதை வந்து சயின்ஸுக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் ஏன் அப்படின்னா சயின்ஸ்ல பிலிமின்ஸ்லயும் நிறைய வரும் மெயின்ஸ்லயும் வந்துட்டு அது பேஸ் பண்ணி தான் கொஸ்டின்ஸ் நிறைய இருக்கும் ஸோ அப்ப வந்து சயின்ஸ் வந்து கம்பல்சரி படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஜிகே அப்படின்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸும் கான்ஸ்டியூஷனும் வந்து நிறைய படிங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஹிஸ்ட்ரி அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வந்துட்டு இந்த எக்கனாமிக்ஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு படிச்சிங்க அப்படின்னாவே வந்துட்டு போதும் எக்கனாமிக்ஸ் எல்லாம் வந்து டாபிக் தவிர வேற எதுவுமே படிக்க வேணாம் அது வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லயே வந்து சில நிறைய வந்துடும் ஸோ அதை வந்து ரொம்ப எல்லாம் வெளியில போய் தேடி தேடி எல்லாம்
கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணி பார்க்க முடியும் அப்படின்னா பார்க்கலாம் நிறைய நெட்ல நிறைய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும் அட்டன் பண்ணி பார்க்க முடியும் அப்படின்னா பாருங்க இல்ல அப்படின்னா பழைய கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து ஒரு ரிவிஷன் பண்ணுங்க ஏற்கனவே நீங்களே ஒர்க் பண்ண ஒர்க் அவுட் பண்ண கொஸ்டின் இருந்தாலும் சரி டிஎன்பிசியில வெப்சைட்ல ஏகப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு கே ஆன்சரோட அதுல ஒண்ணு பாத்தீங்கனாலும் சரி உணவு உங்களுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் படிக்க டைம்ல என்ன தமிழ்ல விட்டுட்டு ஜிகே மட்டும் ஃபுல்லா படிங்க ஜிகேல கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் பட் அதுலயும் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்டான இது வந்து ரிவிஷன் ரிப்பீட்டடா வந்துட்டு கூட இருக்கும் ஸோ அது அந்த ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு படிக்க வேண்டி இருக்கும் ஸோ அதுக்காகவாவது அந்த பழைய டிஎன்பிசி மாடல் கொஸ்டின்ஸ் வந்து பாருங்க கம்பல்சரி அப்புறம் வந்துட்டு வாரத்துல ஒரு நாள் அதாவது நீங்க வந்து அஞ்சு நாள் அஞ்சு நாள் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அந்த வாரத்துல மேபி நிறைய பேர் வந்து சாட்டர்டே சார் இனி இது வரைக்கும் கிளாஸ் போகாம இருக்கவங்க இனிமே கிளாஸ் போறவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஸோ இனி கிளாஸுக்கு போனீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு தேவை இல்லாம டென்ஷன் அதிகமாகவும் அதுக்காக போவேன்னு நான் சொல்ல வரல இல்ல சொல்றேன் அவங்க வந்து ஒரு வேல போயிருப்பாங்க நீங்க இது வரைக்கும் படிக்காம வந்து புதுசா போய் டெஸ்ட் எழுதும் போது அவங்க எல்லாம் நிறைய திருப்பி திருப்பி டெஸ்ட் எழுதுறவங்களுடைய மார்க்ஸ் வந்து ஹையா இருக்கும் உங்க மார்க் கம்மியா இருக்க மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஸோ அப்படி இருக்கவங்க என்ன பண்ணலாம்னா அந்த நீங்க என்னைக்கு கிளாஸ் போறீங்களோ அதுக்கு முந்தின நாள் வந்து என்ன டாபிக் கொடுத்தாங்களோ அதுல ஒரு சின்ன டெஸ்ட் மாதிரி நீங்களே கண்டக்ட் பண்ணி பாருங்க அப்புறம் வந்து பழைய டிஎன்பிசி கொஸ்டின் பேப்பர் டெய்லி ஒண்ணு கம்பல்சரி பாருங்க அப்புறம் வாரத்துல ஒரு கொஸ்டின் பேப்பரை நீங்க வந்து கீ இல்லாம எடுத்து நீங்களே அட்டன் பண்ணி பாருங்க இவ்வளவு நம்மளால முடியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தோணும் அதுவே உங்களுக்கு ஒரு கான்பிடன்ட்ல வரும் கம்பல்சரி வந்து ஒன் டுவெண்ட்டிக்கு கீழே யாராலுமே இது பண்ண மாட்டோம் அப்ப ஒன் டுவெண்ட்டிக்கு மேல வரும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு கொஸ்டின் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது வந்துட்டு நம்ம பத்து பர்சன்ட் எஃபர்ட் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது அந்த பழைய டிஎன்பிசி கொஸ்டின்ஸ்ல நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி அடிச்சுட்டு அடுத்த வீக் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி அடிக்கிறீங்க அப்படின்னாவே நிச்சயமா வந்துட்டு நீங்க அப்போ டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணீங்கன்னா கூட இன்னொரு பத்து கொஸ்டின் நூத்தி முப்பது கொஸ்டின் மேல உங்களால அட்டன் பண்ண முடியும் ஒரு கொஸ்டின் வந்து பத்து கொஸ்டின் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்கும் சோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பிளான் பண்ணு